നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഒരു അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ കുറേ നാളായി ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വെച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റോട്ട് എക്സിബിഷൻ എന്നുള്ള ആ പെയിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സിമ്പിൾ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ക്യാൻവാസ് ബ്രഷസ് എന്നിവയാണ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസിന് പകരം അക്രലിക് പേപ്പേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയം ക്യാൻവാസ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ബേൺസി തന്നെ എന്ന കളറാണ് ഈ ഒരു കണ്ണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെൻസിൽ കൊണ്ടൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല കണ്ണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേൺസീൻ്റെ കളർ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് കിട്ടും പോർട്രേറ്റ് പിങ്ക് യെല്ലോ ഓക്കർ വൈറ്റ് എന്നീ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്കിൻ ടോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് കൂടുതൽ കളർ കളർ മിക്സിങ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സ്കിൻ ടോൺ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ അക്രലിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ പോർട്രേറ്റ് പിങ്ക് എന്നുള്ള കളറാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് അക്രലിക് ട്യൂബ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അക്രലിക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വാങ്ങി കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ബോട്ടിൽ കിട്ടും ഫേബ്രിക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ട്യൂബായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഫേബ്രിക്കാ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഏറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റി അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ട്യൂബാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക ബിഗിനേഴ്സിന് നമ്മുടെ ബോട്ടിലുള്ള പെയിൻ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാമലിൻ്റെ അക്രലിക് ട്യൂബ്സാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കളറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഓറഞ്ച് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് പോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോക്കറും കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിലാണ് ആ ബ്രഷിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിലാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ റെഡ് എന്നുള്ള ക്രിംസൺ ലേക്ക് എന്നുള്ള കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് സാധാരണ മീഡിയം വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വാട്ടറാണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് മീഡിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓയിൽ പെയിൻറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ലിൻസിഡ് ഓയിലാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ ആ പെയിൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി വാട്ടർ കളർ പോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അക്രലിക് പെയിൻറ്റിന് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് കട്ടിയിൽ എടുത്ത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പെയിൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേൺസി തന്നെ കളർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കൃഷ്ണമണിക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്കും ബേൺസി തന്നെ എന്ന കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ടോൺ ടോൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ജെല്ലപ്പ് ചെയ്ത് പോവും കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറിട്ട് നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ആ ബ്രഷിൻ്റെ സ്ട്രോക്സ് തന്നെയാണ് പെ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നും ആ ഇതെനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് വരച്ച് നോക്കാമല്ലോ ആ ഒരു തോന്നലാണ് ഒരു അധ്യാപകനായ ഒരാളുടെ ആദ്യത്തെ വിജയം അവരത് സ്വയം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും ഇതെങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പടം വരയ്ക്കാനൊരു ആഗ്രഹം അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം വരച്ച പടത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയും വരും അപ്പോൾ ആ ഹെൽപ്പും കൂടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നന്നവരുണ്ടാവുന്നത് വരയ്ക്കുന്ന പടം പിന്നീട് അതൊരു അഡിക്ഷനായി മാറും ഓരോ പടം വരയ്ക്കുമ്പോഴും അടുത്ത പടം നന്നാക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണൊരു പ്രോഗ്രസ് വരുന്നത് ആർട്ടിൻ്റെ പഠനം അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ എപ്പോഴും വളരെ ബേസിക് മുതലുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൻസിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്ന് മുതലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അക്കറിലി പെയിൻറ്റും വാട്ടർ കളറും ഒക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പക്ക ബേസിക് മുതൽ ബ്രഷ് എങ്ങനെ പിടിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുതൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയലറ്റും റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനൊരു തിളക്കമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആർട്ട് ഷോപ്പുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇരു പ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെ അക്കറിലി സെറ്റാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങാറുള്ളത് ട്യൂബ്സ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്യൂബ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റും അതായത് പേപ്പറിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാജുവലി ആ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡാർക്കാക്കി വരുന്നുണ്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണാണല്ലോ രണ്ട് കണ്ണാണല്ലോ ആ കണ്ണിന് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിൽ നല്ല സ്ട്രോക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അതും പല ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ആ സ്ട്രോക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എലമെൻറ്റ് വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ സാധാരണ റോഡ് ടു എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സീരീസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പാറ്റേൺസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ട് അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഒരു അക്രിലി പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗിനേഴ്സിനും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാറ്റേൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം പാറ്റേൺസ് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ അതിൽ പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഷെയ്പ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക ഒബ്ജെക്റ്റ് വേണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്ന് പറയാം അതിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇല്ല അതിലെ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ആണുള്ളത് അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ചരിത്രം പറയേണ്ടി വരും ഹിസ്റ്ററി പറയേണ്ടി വരും അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഏത് കാലത്ത് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ